കണ്ണൊട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും എൻ്റെ കരവിൻ്റെ കരമ്പ് തോട്ടം കട്ടെടുത്തതാരാണ് കട്ടെടുത്തതാരാണ് കിരൺസ് മാജിക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രോ ബാഗ് കൃഷി ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം ഞാൻ ഈ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം മൂന്നര വർഷത്തോളം ആയി ആദ്യമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് തറയിലാണ് തറയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു തൈ നട്ടതിന് ശേഷം അത് ആ ചെടി വളർന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വളമോ വളം അതായത് ചാണകപ്പൊടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുവട് കുത്തി ഇളക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടി ഇടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം നിൽക്കാറില്ല ഒലിച്ചു പോവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി എടുക്കെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ എന്തായാലും ഒരു ചെടിയുടെ ചുവട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ മണ്ണിളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അതിൻ്റെ ചു വേരിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഇത് പടവലമാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രോ ബാഗിലാണ് അത് ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ ഒരു തൈ വീതമാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഗ്രോ ബാഗിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഗ്രോ ബാഗ് വാങ്ങി പൈസ കളയുന്നതെന്ന് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗ്രോ ബാഗ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിൻ്റെ ചുവട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും ഈ എൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ആയിരം ഗ്രോ ബാഗോളം അടുപ്പിച്ചുണ്ട് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നൂറ് ഗ്രോ ബാഗ് വീതമാണ് വാങ്ങുന്നത് ഒരു ഗ്രോ ബാഗിന് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് വില ഈ ഒരുമിച്ച് നൂറെണ്ണം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് പൈസ കുറച്ച് തരും പിന്നെ കാ കായ് ഫലം ഇത് ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ കുറയുകയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തറയിൽ നടന്നത് പോലെ തന്നെ കായ് ഫലം കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഉപയോഗം കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥലം ലാഭിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗ് ആകുമ്പം നമുക്ക് ഒരു ചെടി നട്ട് ചില ചെടികൾ പട നല്ലതുപോലെ പടർന്ന് വരും ആ ചെടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ തറയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് കൃഷി യോഗ്യമായ മണ്ണല്ല കൂടുതൽ കല്ലുള്ള മണ്ണാണ് ഈ കല്ലൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിന്ന് തട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുകയും വേണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം